又是一年，白玉兰作为中国电视剧三大奖项之一，白玉兰奖一直备受关注。如今第二十八届已经提上日程，还没开办就已经在热搜上炒翻了天。网友们进行了各种预测，提名预测、视帝事后预测、最佳电视剧预测，其中舆论声量最大的还是讨论最佳女主奖会花落谁家。今年算是白玉兰事后争夺的大年，因为这两年里播出的电视剧简直是神仙打架，表现亮眼的女演员也比上一届多了很多，《人世间》樱桃、新居海清、《理想之城》孙俪、《幸福到万家》《风吹半夏》赵丽颖、《小敏家》周迅，这里面的事后影后含量已经超标了。上一届白玉兰童谣凭借《三十而已》拿下白玉兰事后，很大一部分原因是因为那一届竞争压力小。要是放在这一届，他能拿奖都算爆冷。第二十八届白玉兰事后争夺，用一句“神仙打架”来形容都不为过。樱桃的人世间有口碑，有收视，有演技，他也顺利拿下金鹰奖事后，直指白玉兰。不过网友分析，樱桃二封白玉兰事后的可能性比较小。上一届闫妮的没能打过童谣拿下事后，其中有一部分原因就是闫妮在二十六届已经拿过一次白玉兰事后了。再来二封的可能性就变小了很多。樱桃曾经靠《鸡毛飞上天》拿下过第二十三届白玉兰事后，不知道今年还能不能顺利二封。影后周迅靠《小敏家》转型电视剧圈，也是本届事后的有力竞争者。跟樱桃一样，周迅其实早就靠《红高粱》拿下过二十一届白玉兰事后奖杯，这是对他实力的肯定，连带着他今年二封事后的难度也加大了些。近十年里，在白玉兰成功二封事后的也只有孙俪一人。今年，孙俪带着《理想之城》有很大可能获得提名，但网友预测，她能三封白玉兰事后的可能性比周迅《樱桃》还要小。海清专业陪跑白玉兰十三年，从二零一零年开始，海清就一直在与白玉兰事后擦肩而过。十年里，海清四次提名白玉兰最佳女主角奖，步步都是高口碑好剧。却每届都惜败其他人，颗粒无收。上一届白玉兰竞争小年，海清却没作品，在评选期间播出，遗憾退出竞争。今年海清携新居强势归来，不知能不能一举摆脱陪跑王的魔咒。要知道，海清在电视剧圈混迹这么多年，已经获得过金鹰奖、飞天奖事后，现在就差一个白玉兰奖，完成大满贯实绩。希望这一次海清在白玉兰刮开的奖票不会是下次再来了。海清在新剧的演技毋庸置疑，几乎全程碾压上一届白玉兰事后童谣。唯一遗憾的是，新剧剧本身的质量不是很高，讨论度不及同期的其他几部剧，所以海清想拿下事后头衔也是道阻且长。剩下的提名人选里，吴越在县委大院的演技在线，可惜戏份太少。要想争夺最佳女主，获奖几率并不大。网友们分析来分析去，最后发现，既然是最无奖项实际的赵丽颖，获奖概率最大。网友根据以往白玉兰获奖名单押宝，发现一般最佳男主都是靠年代剧获奖，女主基本靠大女主剧获奖。因此判断，今年的视帝事后会花落雷佳音和赵丽颖。白玉兰事后奖项偏爱大女主剧也不是没有潜力。二十三届白玉兰，梅婷的年代剧《父母爱情》口碑演技都不错，但最终却惜败孙俪的大女主剧《辣妈正传》，无缘事后。去年两年里，赵丽颖有两部大女主剧播出，一部《幸福到万家》卫视收视年冠，一部《风吹半夏》江浙收视年冠。两部剧在话题度方面也跟《人世间》打得不分上下，演技过关加剧集有话题度加大女主题材，赵丽颖身上的 buff 叠满了，也越来越多的粉丝和网友看好她突出重围。虽然赵丽颖的剧大多热度都很高，但还是有网友提出了一些质疑，其中最大的质疑是相关名单评论区不止一位网友认定整个名单就是赵丽颖方为得奖造势搞出来的营销。毕竟，白玉兰奖延期举办了一年，相当于竞争对手多了一倍。遇上大年竞争激烈，有人直接留言嘲讽：“这么早就出来搞营销，是怕提名都保不住吗？”当然，目前没有任何证据能证明网传名单的出现和赵丽颖有关。这里也建议大家不要无缘无故随意猜测了。与此同时，也必须承认
，这一届白玉兰奖赵丽颖的存在感有点高。就微博这一个平台，近期就出现了至少三个相关话题，分别是赵丽颖、白玉兰、陶欣然评价赵丽颖、白玉兰相关微博。假如赵丽颖拿下白玉兰事后，多少有点拉仇恨了。有讨论，咱也就有了质疑。很快就有网友提前质疑起了赵丽颖入围白玉兰奖的资格，认为对比同期其他剧集，她主演的几部剧收视率都太低了。权威收视统计榜单显示，在白玉兰奖评选范围内，赵丽颖主演剧集收视排名最高也就到五十了，还是在东方卫视上新播出的，排名最低的仅位于九十一，险些跌出年度收视前一百。另一份白玉兰奖相关网传名单，赵丽颖主演的两部剧《风吹半夏》和《幸福到万家》放在其中也稍显突兀。把这些剧集收视率放在一起，随意感受一下。先记住赵丽颖主演的两部剧的成绩，《幸福到万家》最高收视百分之零点八三，最低收视百分之零点六二，均未破百分之一；《风吹半夏》最高收视百分之零点五五，最低收视百分之零点三八。勉强破百分之零点五，那么其他剧集呢？男演员戏份居多的剧集就暂时不提了，主要看看与赵丽颖同期的那些女性向剧集的收视成绩吧。杨蓉主演《大山的女儿》收视百分之一点二九，稳稳破一。吴越主演的《县委大院》是年度收视前三，平均收视率百分之一点九四一。海清主演的《新居》是东方卫视收视年度冠军，在央视重播收视率同样破一。周迅主演的《小敏家》是湖南卫视收视年度冠军，虽然平均收视百分之零点九七七，没能破一，但也都比赵丽颖的两部主演剧集要高。掐指一算，这一下子就有四个更适合提名白玉兰的女演员了。赵丽颖挤掉哪个都不太合适。另外，一路顺着收视排名数下来，《人世间》女主樱桃，对手女主谭卓，《玫瑰之战》女主袁泉，《亲爱的小孩》女主任素汐。甚至谢谢你医生的女主杨幂，这些女演员的近年电视剧收视成绩都比赵丽颖要强，可别把人家忘喽。如此看来，至少从收视率的角度出发，网友们针对赵丽颖的质疑并非完全没有道理。谁能想到，曾经的收视女王，现在遇上奖项评选，反而有了收视短板呢？可能有人有不同意见，认为奖项评选不能单纯看收视。应该更多关注演技。那么问题来了，赵丽颖和樱桃、海清、孙俪、周迅、杨蓉、吴越、任素汐、袁泉、谭卓，从演技角度争夺白玉兰奖，他能毫无争议赢下谁？最后也得帮白玉兰奖辟个谣。媒体询问了内部人员，确认网传名单根本就是假的。第一轮评选都还没开始，提名名单最早也要五月下旬发布。还得提醒各位，别忘了。白玉兰奖不是精英奖，强调由业内专家评选，人气流量不应该在评选标准内哦。这份假名单一出，很多网友都说，如果赵丽颖在今年六月份拿到白玉兰事后，很有可能彻底打破八五花格局，不仅成为八五花的 top one， 到手的影视资源也会再上不知道多少个档次，直接甩其他八五花们十八条街了。虽然事后到底花落谁家还未可知，但赵丽颖确实挺牛掰。翻看赵丽颖工作室的行程图，里面最多的就是本月均在剧组拍戏。相比其他八五花，频频离组上综艺走红毯，赵丽颖一个猛子扎进了剧组，踏踏实实蹲在剧组拍戏。作为人气高的年轻女演员，别人光鲜亮丽出席年底各种活动红毯比美时，她在乡下放牛。名利场里经得住寂寞，和嘲笑扎根在剧组的赵丽颖交上了完美答卷，等待着丰收季的来临。昨天，演员陶欣然在该条微博下夸赞赵丽颖：“丽颖好棒，很多演员演了一辈子都没有解决交流的问题，但她是一个认认真真交流的演员。”三年来，赵丽颖贡献了四个跨度极大的角色。《知否》里谨小慎微、通透清醒的盛明兰，《谁是凶手》里冷静诡秘、名为救赎者，是为操纵者的治愈系反派心理医生沈宇，《幸福到万家》里朴实能干、倔强坚韧的农村媳妇儿何幸福，《风吹半夏》里豪爽大气、手段精明的民营女企业家许半夏，认真拍戏的她不仅收获了同行的认可，也收获观众的支持。而关于奖项
，毕竟是预测，谁都说不准。但现在的网友太过真情实感，甚至已经发展到了，要是本届不是赵丽颖拿奖，那就是有黑幕上了。奖杯只有一个，事后位置也只有一个。拿奖的人不仅要看奖运，也得是观众心里的实至名归。优秀女演员有很多，事后奖杯也不存在什么非谁不可。舆论声量不代表一切，对得起观众的期盼才是正解。